ഹായ് എവറി വൺ റെലവൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻസ് ആർ റെലവൻറ്റ് ഇൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം എന്നാണ് അതായത് ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന രണ്ട് എപ്രോച്ചസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് വോൾട്ടേഴ്സ് എപ്രോച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് ഗോർഡൻസ് മോഡൽ ഇതിൽ രണ്ടിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നൊന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് കെ എന്നുള്ളതാണ് ആറും കെയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഒരു പോളിസി വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡർ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേംസിൻ്റെ കേസിൽ അതായത് റിട്ടേണും കോസ്റ്റും അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫേമിനെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രൊഫസർ വാൾട്ടർ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫേംസ് എസ് കിവൻ ബിലു വാൾട്ടർ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഫേം പിന്നൊന്ന് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം പിന്നൊന്ന് നോർമൽ ഫേം അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മോർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ റിട്ടേൺ ആണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിട്ടേൺ ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫേമിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഫേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഫേംസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഏണിങ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടെൻഷൻ വേണം അതായത് സീറോ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഫേംസിൽ അതാണ് ഗ്രോത്ത് ഫേംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമം ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ഇസ് സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രോത്ത് ഫേമിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇനി പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേമാണ് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേമിൻ്റെ കേസിൽ കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് കൂടുതൽ അതായത് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ എന്നാണ് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേമിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുക അപ്പോൾ അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പേ ഔട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് ഏസ് ഒപ്റ്റിമം ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് ഏസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹിയർ ഇനി പിന്നൊരു കേസ് നോർമൽ ഫേമിൻ്റെ കേസാണ് നോർമൽ ഫേമിൻ്റെ കേസിൽ റിട്ടേണും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഈക്വൽ ആണ് ആ ഒരു കേസിൽ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻസ് ഇറലവൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയാം ഇനി ഈ ഒരു കേസ് ട്രൂ ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അതാണ് എസെംഷൻസിൽ പറയുന്നത് എസെംഷൻസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ഫിനാൻസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ റീറ്റൈൻ ഏണിങ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ റീഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഒരു എസെംഷൻ പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എസെംഷൻ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ്
പിന്നെ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയണതും എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആവുന്നൊരു കാര്യമല്ല ദേ മേ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ വാൾട്ടേഴ്സ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ വെൽത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഷെയർ ഹോൾഡർ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഫേംസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടൻഷൻ ആയിരിക്കണം ഡിക്ലൈനിങ് ഫേംസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പേ ഔട്ട് ആയിരിക്കണം ഡ്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം ഗ്രോത്ത് ഫേംസിൻ്റെ കേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടൻഷൻ നടത്താനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫേംസിൽ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഗ്രോത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ അവർ വീണ്ടും റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കിട്ടുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡർക്കാണ് ദറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്ത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടൻഷൻ വേണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് ഫേംസിനുള്ള ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്നാണ് വാൾട്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേംസിനുള്ള ഡിവിഡൻ പോളിസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പുറത്ത് മറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ വെൽത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ നോർമൽ ഫേംസിൻ്റെ കേസിൽ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻസ് ഇറലവൻ്റ് ആണ് എന്നും വാൾട്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് എക്സെംഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ ആർ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം ആണ് ഇതൊക്കെ ക്രിറ്റിസംസ് ക്രിറ്റിസിസംസും അതിനനുസരിച്ചാണ് വന്നത് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആറും കെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയണതും എപ്പോഴും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതാണ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഇനി ഗോർഡൻസ് അപ്രോച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോർഡൻസ് അപ്രോച്ചിലും പറയുന്നത് ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗോർഡൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എപ്പോഴും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിനേക്കാളും കറണ്ട് ഡിവിഡൻ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിനേക്കാളും അവർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനേക്കാളും നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഗോർഡൻസ് അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞത് ഗോർഡൻസ് അപ്രോച്ചിലും ഇതുപോലെയുള്ള അസംഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ആറും കെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ടൈം ആണ് പിന്നെ ടാക്സ് റേറ്റ്സ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് എക്സസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അസംഷൻ പിന്നെ ആൾ ഇക്വിറ്റി ഫേം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അസംഷൻ ഇനി കൺക്ലൂഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഓരോ ഫേംസിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഡിവിഡൻ പോളിസി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് കെയിനേക്കാളും കൂടുതലാവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് റിട്ടേൺ കോസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഫേംസ് എന്നാണ് ഗ്രോത്ത് ഫേംസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കുറച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് the firms should distribute lower dividends and should retain maximum earnings ennaanu parayanadu maximum earnings keep cheya 100% enne ivide orikkalum parayunnilla 100% retention opt cheyatha or model aanu gordon model ivide maximum earnings retain cheya ennu parayunnundu at the same time dividend korchengilum kodukkanam ennum suggest cheyunnundu ini declining firms inde case laanengil വോൾട്ടേഴ്സ് മോഡലിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് നടത്തണം എന്നാണ്